韩国田径女神每当犯规，身材火辣性感，赛场一跑就是全国冠军。如果你问这个人是谁，金智恩就是他的名字。他一露面就有个田径界李爱英称号，就连韩国的女演员都差点比不过。金智恩一家子都是运动员，自己更是天赋异禀。小小年纪就称霸了100米和200米两个项目。然而在比赛中，金智恩不小心对跟腱造成了严重的永久性伤势，无奈只能告别100米和200米，转而开始参加400米的比赛。经过不断的训练，女神成功进入韩国女子400米的顶级圈子。看看女神这腹肌啊，自己简直是自愧不如啊！就连她胸前的三个数字558都显得异常好看。枪声一响，女神快速的飞奔了出去，启动速度并不慢，但是由于赛道不同，刚开始和其他选手的距离还是有一些的。女神咬牙硬挺，逆转反超多人，但始终无法超过队友。最终，女神以第二名的成绩进入四百米决赛。我认为女神这是在保留体力，大家怎么看呢？隔了许多天，太阳都老大，决赛才开始，女神都得戴上墨镜跑步了。这一次，女神的号码牌是五五三。这一次，韩国田径锦标赛的冠军，她是一定要拿下的。曾经，他髋关节断裂，一度面临退役。但是在父亲的鼓励下，金智恩没有放弃自己，艰难熬过病痛，再次站在跑道之上。此时的他完全变了一个人，不仅在四百米的赛道上稳居前三，就连女子四百米栏和接力赛，金智恩都是保证不掉出前三。所以，尽管赛场被好几个短跑好手围绕，女神依旧气定神闲。随着比赛开始，女神直接飞了出去，随后就是一路疾跑。因为她是最内道的运动员，所以开始表面上看落后很多，但是等跑道从弯道变成直道之后，女神就很明显处于领导地位，遥遥领先。虽然女神拿到了韩国的冠军，但是她也无法参加奥运会，伤痛带来的差距是难以弥补的。因为这个成绩放在全世界不算顶尖水平，即使无法登上国际擂台，但是金智恩没有自怨自艾，反而积极生活，而训练在健身房健身。
则是他生活中十分重要的存在。如果健身房有精致人的存在，绝对会大火的。小姐姐明明可以靠颜值，偏偏要靠才华征服我，太让人敬佩了。大家怎么看？评论区欢迎观众老爷们的来访。